হয় আসসালামু আলাইকুম আমি আবু নাসার অথর অফ ক্রিয়েটিভ প্ল্যান আজকের টিউটোরিয়ালের বিষয়বস্তু হচ্ছে আই সিমেট্রিক ডিজাইন তো প্রথমেই আমি আপনাকে আই সিমেট্রিক গ্রিড কীভাবে তৈরি করতে হয় সেটা দেখাবো পরবর্তীতে আই সিমেট্রিক থ্রি ডি টেক্সট কীভাবে তৈরি করবেন বিভিন্ন ধরনের সেটা দেখাবো তো চলুন তাহলে প্রথমে আমি ইলাস্টেটের সফটওয়্যার ওপেন করি সফটওয়্যার ওপেন করার পর আপনি যে ভার্সনে থাকেন ফাইলে যে নিউ ফাইল ক্রিয়েট করবেন যে কোনো একটা সাইজ দিতে পারেন পয়েন্ট থেকে ইঞ্চ নিয়ে যেতে পারেন অথবা পিক্সেল নিতে পারেন যেহেতু আমরা এটাকে স্ক্রিনের জন্য ডিজাইন করব আর জিবি মোডে তো সেক্ষেত্রে আমরা পিক্সেল হিসেবে নিব আপনি থাউজেন্ড উনিশশো বাই থাউজেন্ড এইটটি পিক্সেল নিতে পারেন এটা হচ্ছে ফুল এইটির পিক্সেল আর কালার মোড নিতে পারেন আর জিবি এখান থেকে আপনি অ্যাডভান্সে যে আর জিবি নিয়ে ক্রিয়েট করতে পারেন এছাড়া আপনি যদি ইলাস্ট্রেটের ল্যাটেস্ট ভার্সনগুলো ইউজ করেন তাহলে এখান থেকে যদি উনিশশো আশি বাই থাউজেন্ড এইটিতে ক্লিক করেন তাহলে ডিফল্ট যেহেতু আপনি ওয়েবসাইটের জন্য করবেন এটা অটোমেটিক্যালি আর জিবি মোডে ফাইল অন হবে এই যে এখানে দেখেন আর জিবি দেখাচ্ছে এটাকে আমি প্রথমে সেভ করে নিব যাতে আমাদের কোনো কিছু লুজ না করে আমরা স্যাম্পল এস এম পি এল আমি স্যাম্পল নামে সেভ করলাম ঠিক আছে সেভ করে নিলাম তো প্রথমেই আমাকে হচ্ছে আই সিমেট্রিক গ্রিড তৈরি করতে হবে আই সিমেট্রিক গ্রিড তৈরি করতে হলে আমাকে এইখানে যে টুল আছে এটাতে চাপ দিয়ে ধরলে এই যে গ্রিড টুলটা আসবে কেমন এই যে লাইন এখানে যদি আপনি দেখতে না পান তাহলে এই যে এখানে চাপ দিয়ে ধরবেন তাহলে এটা পাবেন এখানে আপনি একটা ক্লিক করবেন এখানে একশো পিক্সেল আছে এখানে আমি দিব এক হাজার পিক্সেল আপনি যে কোনো সাইজ দিতে পারেন তো আইডিয়াল যেটাই দেন দুইটা যাতে সমান হয় সেটা লক্ষ্য রাখবেন পি এক্স লিখে দিবেন যাতে ভুল না হয় আর কয়টা লাইন হবে মানে কয়টা কলম হবে কয়টা রো হবে সেখানে আপনি দিয়ে দিব ওয়ান বা টু হান্ড্রেড আপনি যাই দেন ওয়ান হান্ড্রেড আর এই তো এটা এই দুইটা দিয়ে বাকি আর কিছু দেখতে হবে না ওকে এখন দেখেন উপরে নিচে সব দিক থেকে সমান রিড হয়েছে এখন আমরা যেটা করতে পারি সবগুলো একটা গ্রুপ করে নিতে পারি কন্ট্রোল জি দিয়ে তাহলে কিছুটা সুবিধা হবে ওকে সো এইটাকে এখন আমি সম্ভবত ডাইরেক্ট সিলেকশান টুল দিয়ে ধরছি আমাকে শুধু সিলেকশান টুল দিয়ে ধরতে হবে তাহলে এর জন্য প্রবলেম হচ্ছিল গ্রিড নেওয়ার পর আমাকে এটাকে আইসিমেট্রিক গ্রিড হিসেবে কনভার্ট করতে হবে তো আমি এটা সিলেক্ট করে এখানে প্রপার্টিজে যাব আমি উইন্ডো অন করে দিই তারপরে যেখানে প্রপার্টিজ আছে প্রপার্টিজের মধ্যে এখানে এটা পিক্সেল ফর্মেটে আছে আপনি যদি এটা না পান তাহলে আপনি উইন্ডো আপনার এখান থেকে ট্রান্সফর্ম উইন্ডো থাকবে আপনি যদি ওল্ডার ভার্সনে হন লেটেস্ট ভার্সনে এখানে প্রপার্টিজে বেশ কিছু অপশন পাওয়া যায় তো এখানে এক হাজার পিক্সেল আছে কেমন আমি এখানে দিব এখন ছিয়াশি পয়েন্ট ছয়শো দুই ছয় শূন্য টু ছয়শো দুই ঠিক আছে এটা একজাক্টলি হইতে হবে এবং এটার পর একটা পার্সেন্ট দিতে হবে মনে রাখবেন পার্সেন্ট না দিলে কিন্তু হবে না এন্টার দিবেন ওকে আর এটা করার আগে যে এটা কিন্তু আনচেক করে দিবেন যদি এটা চেক করা থাকে তাহলে আপনি যদি এটাকে চেঞ্জ করেন তাহলে উপরটা অটো চেঞ্জ হবে আমার এটা এখন আনচেক করা চেক করা থাকলে এরকম লক থাকবে তাহলে ও নিচেটাতে চেঞ্জ করলে উপরটা চেঞ্জ হয়ে যাবে ঠিক আছে এটা মেক শিওর করতে হবে এখানে করেন অথবা ট্রান্সফর্ম টুলে করেন যেখানে করেন এই যে দেখেন এখানে চেক আনচেক এখানে করলে ওখানে অটোমেটিক চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে দেখছেন ওকে এর পরবর্তী কাজ হচ্ছে আমাকে এখানে মোর অপশন থেকে অথবা এখানে এই যে শেয়ার অপশনটা আছে এস এইচ ই এ আর শেয়ার এখান থেকে আমাকে মাইনাস থার্টি পারসেন্ট করতে হবে মাইনাস তিরিশ তিরিশ দিয়ে অ্যান্টার দেবেন পাকা হয়ে যাবে কেমন তারপর হচ্ছে এটাকে আপনাকে রোটেট করতে হবে রোটেটও আপনি তিরিশ পারসেন্ট করবেন এখানে তিরিশ এখানেও দিতে পারেন অথবা এই যে প্রপার্টিজের মোর অপশান আছে ওকে আমাদের আইসিমেটিক গ্রিড হয়ে গেছে এখন এটাকে আমরা বড় ছোট যা ইচ্ছে তাই করতে পারি যে দেখেন শিফট অর্ড ধরে আমি বড় করে নিলাম তারপর গ্রিড সাইজ চেঞ্জ করে নিতে পারেন এখন গ্রিড হওয়ার পর এটাকে আপনি যেভাবে আপনি স্ট্রোক সাইজ কমাতে পারবেন একইভাবে আপনি স্ট্রোক কালার চেঞ্জ করতে পারবেন তো আমাদের এই টিউটোরিয়ালে আমাদের গ্রিডের খুব বেশি কাজ নেই বাট আপনাকে আইসিমেট্রিক গ্রিড তৈরি করাটা জানতে হবে আমরা ফিউচারে আইসিমেট্রিক গ্রিড দিয়ে অনেক চমৎকার চমৎকার ডিজাইন তৈরি করব তো কিবোর্ডে আমি কন্ট্রোল টু ক্লিক করে গ্রিডটাকে লক করে দিলাম ঠিক আছে এখন আমার কাজ হচ্ছে আমি এখানে একটা লিখা লিখব এখন আমি যে লেখাটা লিখব এখানে যে কোনো লেখা লিখতে পারি আমি একটা বাংলায় লিখব বাংলা একটা ওয়ার্ড লিখব আপনি আপনার পছন্দের কোনো ওয়ার্ড বা আপনার নাম লিখতে পারেন ডিজাইন লিখব ডি জা ইন 
এখানে ডিজাইন লেখা হয়েছে তাই না আপনি নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন না আমি কিবোর্ডে কন্ট্রোল বি প্রেস করে লিখেছি তো তাই এস ইউ টি ও এন এন ওয়াই তুমি দেখেছেন আপনার প্রথম বিশ্বাস হয়নি এখন বিশ্বাস হলো তো এই যে দেখেন ডিজাইন ও ডিজাইন ওকে আপনি মেক শিওর করতে হবে যে আপনি যেই লেখাটাই লিখতে চান এটা পরবর্তীতে কিন্তু আপনি আর এডিট করতে পারবেন না যখন আমরা আইসিমেট্রিক থ্রি ডি টেক্সট হিসেবে এটাকে রূপান্তর করব কেমন সো আপনি শিওর হয় যে আপনি এই যেই লেখাটা লিখবেন এটা ঠিক আছে ওকে আমি লেখাটাকে আর একটু বোল্ড করতে চাই তাহলে আমার থ্রি ডিতে ভালো লাগবে যেহেতু বাংলায় আমার অনেক বেশি ফন্ট অপশন আমার কালেকশানে নেই আমি সুতনি এমজি দিয়েই বেশি কাজ করে ফেলি ও এটাকে আমি এখন আউটলাইন করে নেব অবজেক্ট এখান থেকে এক্সপ্যান্ড যে করে নিতে পারেন অথবা শিফট কন্ট্রোল ও দিলেও হয় তারপর আমি আরেকবার আউটলাইন এক্সপ্যান্ড করব যাতে স্ট্রোক যেগুলো আছে সেগুলো ফিল কালার হয়ে যায় দুইবার এক্সপ্যান্ড করলাম এখন আমি এই যে পাথ ফাইন্ডার অপশন থেকে সবগুলোকে জোড়া লাগিয়ে ফেলবো আপনি পাথ ফাইন্ডার না পেলে এখান থেকে পাথ ফাইন্ডারে আসবেন তাহলে সবগুলোকে জোড়া লাগিয়ে ফেলবেন এখন সবগুলো একটা শেপ হয়ে গেছে ওকে শেপ হওয়ার পর আমি এটাকে কালার চেঞ্জ করব আমরা যে এখানে যে অপশনটা আছে এটা হচ্ছে অরেঞ্জ আমি অন্য কোনো কালার দিয়ে ট্রাই করি স্ট্রোক কালার না আমি এই কালার দিব ঠিক আছে আমি অথবা পিঙ্ক বা ব্রাইট কোনো একটা কালার দিতে পারি যাতে দেখতে ভালো লাগে ওকে তো এটা হওয়ার পর এটাকেও ঠিক আমি একইভাবে আইসিমেট্রিক করতে হবে আমি এখানে আনচেক করে দিলাম দিয়ে এখন আমি এখানে লিখব ছিয়াশি পয়েন্ট ছয়শো দুই পার্সেন্ট এখানে ভুল করা যাবে না কিন্তু একেবারেই এটা এক্স্যাক্টলি হইতে হবে এরপর আমি শেয়ার থেকে মাইনাস থার্টি করে দিব ওখানে আর পার্সেন্ট টার্সেন্ট দিতে হবে না রোটেট থেকে শুধু থার্টি এখানে মাইনাস না এখন আপনি দেখেন এটাকে যদি আপনি মুভ করেন যে দেখেন এটা কিন্তু পারফেক্টলি অ্যালাইন হবে ওটার সাথে মনে হবে যে আমরা উপর থেকে এটাকে থ্রি ডি করছি এই যে এখানে বিন্দুটা লাগছে এখানে একই গ্রিডের মধ্যে বসে গেছে ওকে এরপর আমি যে কাজ করব আমি থ্রি ডি অপশনে যাব ইফেক্ট থ্রি ডি এক্সট্রুড অ্যান্ড ব্যাভেল এখানে আমি প্রিভিউ অপশনে ক্লিক করব এখানে যে দেখেন এটা রোটেট হয়ে গেছে আমি রোটেট এখানে ছাব্বিশ পার্সেন্ট থেকে জিরো করে দিব ঠিক আছে এখন রোটেশান নেই এখান থেকেও আমি জিরো করে দিব এখান থেকেও আমি জিরো করে দিব এখন দেখেন এটা ফ্ল্যাট হয়ে গেছে আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না এখানে আপনি যদি যান আপনি চাইলে এটাকে মুভ করতে পারেন দেখেন যেভাবে ইচ্ছে আপনি মুভ করতে পারবেন দেখছেন আপনি ম্যানুয়ালি করতে পারবেন ধরেন আমি সবগুলোকে জিরো করব শুধু এই রোটেশানটা করব আমি ঠিক আছে তো এটা এখান থেকে আমি শিফট ধরে যদি করি তাহলে সমান থাকবে ঠিক আছে আপনি এখান থেকে আমি দশ পার্সেন্ট দিলাম দশ ডিগ্রি দিলাম সরি সরি এখানে আপনি এখন অ্যাপিয়ারেন্স যে প্যানেল আমার উইন্ডোটা চলে গেছে আমি এই থ্রি ডিটাকে আবার এডিট করব এই থ্রি ডিতে ক্লিক করলে অন হবে আপনি যদি অ্যাপিয়ারেন্স প্যানেল না দেখেন উইন্ডো অ্যাপিয়ারেন্সে যে আপনি অন করে নিতে পারেন ইলাস্ট্রেটার একটা অবজেক্টের মধ্যে আপনি যতগুলা ইফেক্ট অ্যাপ্লাই করবেন সবগুলা এখানে অ্যাপিয়ারেন্স প্যানেলে সেভ হবে ঠিক আছে আপনি যদি আমার ইলাস্ট্রেটার টিউটোরিয়ালগুলো আগে দেখে থাকেন তাহলে আপনি নিশ্চয়ই এই অপশনের সাথে পরিচিত এখানে আপনি দেখেন যে এই থ্রি ডি ডেফথ ডেফথ অফ ফিল্ড যেটাকে বলে বা দেখেন আমরা এটাকে চাইলে অনেক বড় করতে পারি কেমন আবার এখানে যেই শ্যাডো আছে সারফেসটাকে আমরা ডিফারেন্ট করে দিতে পারি এটা হচ্ছে ইয়ে ওয়ার ফ্রেমটা কেমন আউটলাইন মোডে এখানে হচ্ছে কোনো শ্যাডো নেই এখানে শ্যাডো আছে দুই রকম দুই রকমের শ্যাডো আমরা দিতে পারি ঠিক আছে এরপর ব্যাবেলটা কেমন হবে আমরা এখান থেকে দেখতে পারবো এভাবে আপনি থ্রি ডি টেক্সট করতে পারেন এখানে আপনি আমি যেহেতু এটা আমাদের আইসিমেট্রিক ডিজাইন আমরা ওই ওইটার দিকে বেশি ফোকাস করব এখানে আপনি যদি একটু এক্সপেরিমেন্ট করেন তাহলে আপনি খুব চমৎকার চমৎকার ডিজাইন তৈরি করতে পারবেন থ্রি ডিতে ওকে আমরা এখানে নান করে দিব এখন কমপ্লেক্স বা কোনো কিছু করব না এবং এটাও আমরা কমায় দিব আমরা হয়তো একশো দিতে পারি একান্ন হচ্ছে তো আমরা হয়তো নাইনটি ফাইভ দিয়ে দেখি কেমন হয় ঠিক আছে বা একশো বিশ দিতে পারি ঠিক আছে একশো বিশ দিলাম দিয়ে আমরা এখানে প্লাস্টিক শ্যাডো না দিয়ে আমরা নো শ্যাডো দিব ঠিক আছে আমরা কোনো শ্যাডো দিব না 
দিয়ে ওকে করে দেব এগুলো সবগুলো জিরো শুধু উপরের যে রোটেশন সেটাতে আমরা দশ পার্সেন্ট দিয়েছি ওকে এখন এটাকে আমি আবার এক্স অবজেক্টে যে এবার আমি এক্সপ্যান্ড অ্যাপিয়ারেন্সে যাব তাহলে এই যে দেখেন এখন আউটলাইনগুলো দেখা যাচ্ছে কেমন তো এটাকে আমি অবজেক্টে যে না আর এক্সপ্যান্ড করতে হবে না আমাকে এখন আউট আনগ্রুপ করতে হবে তাহলে থ্রিডিগুলো আমাকে আলাদা করতে পারব ওকে থ্রিডিগুলো আলাদা হয়ে গেছে উপরের যে লেখাটা ছিল ওটা আলাদা হয়ে গেছে এখন আমি কিবোর্ডের শিফট ধরে আপার অ্যারো কী দিয়ে আমি এই লেখাটা উঠে নিব এটা লেখা সু এভাবে নেওয়ার সুবিধা হলো ধরেন আমি যদি কন্ট্রোল জেড দিয়ে পিছনে আসি অথবা শিফট ধরে ডাউন অ্যারো কী দিয়ে আগের জায়গায় আসি ধরেন আমি এইভাবে শিফট ধরে উঠে নিলাম ডাইরেক্ট পরবার যখন আমি টেনে আনবো আমি হয়তো বা এক্সাক্ট জায়গায় নাও বসাইতে পারি যে দেখেন সাদা গ্যাপ রয়ে গেছে এখন যদি আমি নিচের দিকে একটা দিই এটা বেশি চলে আসবে আপনি ইয়েতে দেখলে দেখবেন হয়তো নাও মিলতে পারে বাট শিফট দিয়ে উপরে নিচে নামানোর সুবিধা হলো আপনার এক্সাক্ট জায়গায় অটোমেটিক এসে বসবে তো এটা সরানোর পর আমি আরেকটু উপরে নিতে হবে এগুলোকে সবগুলোকে ধরব এগুলো এখন আলাদা আলাদা আছে সবগুলোকে আবার এখানে যে এই পাথ ফাইন্ডার প্যানেলে সবগুলোকে একটা বানাই নিব এখন সবগুলো একটা শেপ একটাতে ধরলে সবগুলো সিলেক্ট হচ্ছে কেমন এবং এরপর আমি এটাকে এখন আগের জায়গায় শিপ ধরে ডাউন অ্যারোকে দিয়ে নিয়ে আসতে পারি ওকে আগের জায়গায় বসে গেছে এখন এটাতে আমি কালার চেঞ্জ করব দেখেন আমি কালার চেঞ্জ করছি আর এখানে আমি যে কালার এখানে কালার এডিটর যেটা আছে এখানে আমি যখন কালার দিব এটাতে ডাবল ক্লিক করব এবং গ্লোবাল কালার দিব গ্লোবাল কালার দেওয়ার সুবিধা হচ্ছে আমি পরবর্তীতে এডিট করতে পারবো এবং এই কালার যেখানেই অ্যাপ্লাই করি সব জায়গায় কালারটা চেঞ্জ হবে এখন এটা উপরে আছে দেখেন লেখার উপরে থাকাতে এটা ভালো লাগছে না আমি এটাকে পিছনে পাঠাইতে হবে ওকে তো এটাকে আপনি যদি পেছনে পাঠাইতে হয় অবজেক্টে যে অ্যারেঞ্জ সেন্ড টু ব্যাক আমি সাধারণত এই অপশনগুলো কখনোই ইউজ করি না আমি এখান থেকে যে শর্টকাটটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন এই যে অ্যারেঞ্জ সেন্ড টু ব্যাকের জন্য কন্ট্রোল থার্ড ব্রেকেট কেমন তো আমি এখন কিবোর্ডে কন্ট্রোল থার্ড ব্রেকেট দিলে এটা অটো নিচে চলে যাবে এখন এটা থেকে কিছুটা ব্রাইট টেক্সট এ কালার রয়েছে আমি এটাকে কিছুটা ডার্ক কালার করবো আর একটু এটাকে ডার্ক কালার দিতে হইলে আমাকে এখানে যাইতে হবে যে আর একটু ডার্ক করতে হবে যেদিকে আনতে হবে রিভিউতে যাইতে হবে সরি ওকে আমি এটাতে গ্লোবাল কালার দিলাম তারপর এটাকে আমি একটা কপি করব কি বলে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল বিতে প্রেস করব কি বলে কন্ট্রোল বি বি মানে পেস্ট হবে কিন্তু এটার পিছনে অ্যাকজিস্টিং যে ডিজাইন এই লেয়ারটা আছে ওইটা নিচে পেস্ট হবে আমি দেখেন এখন মুভ করার পরে আপনি এটা দেখতে পাচ্ছেন এটাকে আমি আর একটা কালার দিব আমি কালারটাকে এডিট করে নিব এখানে ও এখন আমাকে নতুন একটা কালার নিতে হবে না হলে আমি ওই কালারটা আগের কালারটা এডিট হয়ে যাবে যেহেতু গ্লোবাল কালার আমি এখান থেকে একটা কালার নেই তারপর এটাকে এডিট করব এখানে যে কালারটা আছে এটাতে ডাবল ক্লিক করবো যে কোনো কালারে নিয়ে আপনি ডাবল ক্লিক করতে হবে করে তারপর আপনাকে এডিট করতে হবে এদিকে নিয়ে আমি এডিট করলাম সরি আমি প্রিভিউ দেয়নি যে কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি না আর এর আগে আপনি যে কাজটা করতে পারেন নর্মালি আপনি একটা যে কোনো একটা কালার টোন এ টোন নেবেন যেমন এই কালারটা নিলাম আমি এখান থেকে নতুন একটা কালার নেব ঠিক আছে এখানে একটা কালার নিয়ে আমি এটা গ্লোবাল কালার দিয়ে একটা বানালাম এখানে একটা কালার অ্যাড হলো কেমন এরপর আমি আর একটা কালার নিব এখানে আর একটা কালার নিব গ্লোবাল কালার কিছুটা পরিবর্তন করে আর একটা কালার অ্যাড হয়েছে এই যে এটা একটা এটা একটা এই যে এখানে আরেকটা অ্যাড হয়েছে তো এইভাবে কয়েকটা কালার আপনি আগে থেকে তৈরি করে নিতে পারেন যে কালারগুলো আপনি অ্যাপ্লাই করতে চান ঠিক আছে আমি কীবোর্ডে শিফ্ট ধরে একটা ডুপ্লিকেট করে নিলাম আপনি ওই কিবোর্ডে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল বি যেটা করেন আপনি কিবোর্ডে যে কোনো একটা শিফটকে যদি অল্ড প্রেস করে টান দেন তাহলে এটা একটা কপি হয়ে যাবে এই ক্ষেত্রে কপি যেটা হয় সেটা কিন্তু উপরে হয় যেমন আমি এখান থেকে যদি এখন কালার চেঞ্জ করি দেখেন এটা উপরে কপি হচ্ছে এবং এই যে এখানে যেটা দেখাচ্ছে এটাও কপি উপরে চলে আসতেছে এটাকে আমি স্যান্ড টু ব্যাক দিব এই যে কিবোর্ডের থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে দেখেন এখন নিচে চলে গেছে এরপর আমি কিবোর্ডে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল বি আমি নিচে নামাবো এটাকে আর একটু ডার্ক কালার দিব 
আমি এটাকে এদিকে আনবো কিছুটা এদিকে আনবো তাহলে গোলাপি কালার আসবে আবার এটা এদিকে নিব তাহলে একটু ডার্ক কালার আসবে ওকে আমি এটাকেও গ্লোবাল কালার তৈরি করে নিব এগুলোকে আমি পরবর্তীতে সবগুলোকে এডিট করব এখন ধরেন আমার ইনিশিয়াল থ্রি ডি টেক্সটটা চলে আসছে ঠিক আছে এখন পরবর্তী পালা হচ্ছে এটাকে আমাকে কিছুটা রিফাইন করতে হবে এখন আপনি কি চমৎকার কিছু বিষয় শিখতে পারবেন জাস্ট একটু ধৈর্য নিয়ে দেখেন আমি এখন এই কালারগুলোকে চাইলে এডিট করতে পারবো এগুলো যেহেতু আমার হয়তো বা আপনার কাছে ভালো লাগছে না আপনি এখন দ্বিতীয় অপশনে যাবেন যে এই কালারটা এটাকে আমি এডিট করব দেখেন আমি একটা শেপের মধ্যে কালার এডিট করব দেখবেন যে পুরো জায়গায় কালার চেঞ্জ হয়ে যাবে দেখেন আমি কিন্তু এতটুকু দর্শছি পুরো জায়গায় চেঞ্জ হচ্ছে যেহেতু এটা গ্লোবাল কালার আমি বরং ব্লু এর দিকে যাই হয়তো ভালো লাগবে ওকে ওকে করলাম এবার তার পরেরটা ধরব পরেরটা কোনটা কালার আমি বরং সিঙ্গেল না ধরে পুরো লেয়ারটা ধরি তাহলে সুবিধা হবে এখান থেকে ধরব এবং এটাকে আমি এডিট করব ব্লু নিলাম তারপর এটাকে আর একটু ব্লু নিব এটার এই কালারটা গ্লোবাল কালার করে দেই প্রিভিউ দেই ওকে আর এরপর হচ্ছে আমি এটাকে আর একটা কালার দিব এই কালারটাকে এডিট করে ব্লু কালার দিকে নিয়ে যাব একেবারে ডার্ক ব্লু করব কালার কাছাকাছি নিয়ে যাব যাতে আমরা একটা ডার্ক কালার দিতে পারি আর এটাকেও আমি একটা লাইট ব্লু কালারের মধ্যে নিয়ে আসি তাহলে ভালো লাগবে যেহেতু আমরা নিচে সবগুলো ব্লু কালার দিয়েছি কেমন এটাকে বেশি ইয়ে হয়ে গেছে এবং এটাকে আর একটু কিছুটা কমিয়ে নেই ওকে ওকে এখন আমার এই ডিজাইনটা হচ্ছে আমার আইসিমেট্রিক থ্রি ডি টেক্সট এখন আপনার কাছে এই লেখাটা খুব ফ্ল্যাট ফ্ল্যাট লাগছে এটাকে আমি একটা একেবারে ডার্ক কালার দিয়ে পিছনে পাঠিয়ে দেই মাঝখানের একটা কালারের সাথে মিলে গেছে আমাকে আরও ডার্ক করতে হবে তাহলে আমরা যে টিউটোরিয়ালে যে লেখাটা দেখিয়েছি অনেকটা ওইটার মতো হবে তো এখানে কিছু কাজ বাকি আছে সেটা এখন দেখার পালা আরও ডার্ক করতে হবে যেহেতু আমাদের একটা ডার্ক লেয়ার আছে তাহলে ফুটে উঠবে কেমন এটা আমরা হয়তো বাকি কাজটা কিছু কাজ আমরা শ্যাডো ট্যাডো ফটোশপে নিয়েও অ্যাড করতে পারি আর এখানে আমাকে কিছু কাজ করতে হবে দেখুন এই কাজগুলোর মাধ্যমে আপনি বেশ কিছু জিনিস শিখবেন এখানে দেখেন সবগুলো কালার সেম কোথাও শ্যাডো নেই এখন আমি এখানে শ্যাডো অ্যাড করব আমি জুম করে নিলাম এখানে কিছু শ্যাডো অ্যাড করব এখন এইখানে দেখেন আমি একটা রেক্টাঙ্গেল টুল নিব সরি এখান থেকে রেক্টাঙ্গেল টুল নিব নিয়ে কর্নারগুলো সার্কেল হচ্ছে একেবারে আমি এটাকে ডাইরেক্ট সিলেকশান টুল ক্লিক করে এখানে যেগুলো আছে এগুলোতে আমি ক্লিক করে কর্নারে নিয়ে যাব তাহলে অ্যাঙ্গেল অ্যাঙ্গেল কর্নার হবে রাউন্ডেড কর্নার হবে না কেমন তারপর এটাকে আমি এখানে নিব এটাকে আপনি মেনুয়ালি করে নিতে হবে কর্নারগুলো মিলে নিতে হবে হয়তো বা আপনি শেপ নেওয়ার পর এটা মিলার সম্ভাবনা খুবই কম এখন আপনি এটাতে যদি কিছুটা শ্যাডো অ্যাড করেন লাইক আমি এই সাদা এবং কালো এটা নিলাম নিয়ে গ্রেডিয়েন্ট টুল দিয়ে এখানে কীবোর্ডে জি দিয়ে আপনি গ্রেডিয়েন্ট টুল নিতে হবে নিয়ে আপনি হয়তো বা মাস্ক করতে পার এটাকে কিছুটা শ্যাডো অ্যাড করতে পারবেন ডিমেন ডাইমেনশান অ্যাড করতে পারবেন আমি কোন পাশ থেকে আলো আসবে আলো সোর্সের উপর নির্ভর করবে করে কিন্তু আপনার শ্যাডো হবে কেমন আমি এটাকে উল্টায় দিই এটা নিচে নিচে আসবে আমাদের গ্রেডিয়েন্টের এই প্যালেট থেকে আমি এখন কালারটাকে উল্টা করে দিব এবং এখান থেকে ট্রান্সপারেন্সি থেকে অপাসিটির এখানে আপনি কিন্তু ট্রান্সপারেন্সি পাবেন এখান থেকে আপনি মাল্টিপ্লাই করে দেন আপনি দেখেন সরি আমি এখন এখানে যাব দেখেন এখন এতটুকুর মধ্যে কিন্তু এক্সট্রা একটা ডিমেনশান অ্যাড হয়েছে দেখছেন এইভাবে করে আমরা প্রত্যেকটা অংশের মধ্যে ডাইমেনশান অ্যাড করব তো এরকম সোজা যে অংশগুলো আছে এগুলো তো আপনি কপি করে তারপর এডিট করে করতে পারবেন আমি অন্য অংশগুলোতে দেখাই যে রাউন্ডেড অংশগুলোতে আপনি কীভাবে শ্যাডো অ্যাড করবেন ওইগুলো হচ্ছে ট্রিকি পার্ট এটা তো আপনি ডাইরেক্ট সিলেকশান টুল দিয়ে এভাবে করে নিতে পারবেন অথবা এটা আরেকটা এই যে এটাতে ডাইরেক্ট সিলেকশান টুল দিয়ে করতে পারবেন কিন্তু এটা যেহেতু রাউন্ডেড এটাতে আপনি পারবেন না এটার ক্ষেত্রে আপনি কি করবেন সেটা আমি আপনাকে এখন দেখাবো আপনি এখান থেকে সিলেকশান টুল নেবেন নিয়ে এই যে রাউন্ডেড এই অংশটাকে আপনি এখন 
নিচের কোনোটা লেয়ারটাকে আমাকে লক করতে হবে তাহলে আমি এগুলো ভালোভাবে ধরতে পারব এখন এখানে আমি আনগ্রুপ করি আনগ্রুপ করলে আমার সুবিধা হবে যে আমি প্রত্যেকটা অংশকে আলাদা আলাদা ধরতে পারবো এখন দেখেন এখানের জন্য আমি পুরো একটা ড্রয়িং করার থেকে আমি এই কয়টাকে কপি করলাম কী বলে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ ঠিক এগুলোর উপর আবার পেস্ট হয়েছে এগুলোকে আমি পুরো একটা ইয়ে বানায় নিবে একটা শেপ বানায় নিবে এই যেরকম একটা শেপ বানায় নিব একটা শেপ বানানোর সুবিধা হলো এটা দিয়ে আমি এখন শেয়ারও বানাইতে পারবো যেমন এটাতে আমি এটা সিলেক্ট করে এই যে এখানে গ্রেডিয়েন্টে ক্লিক করার সাথে সাথে এখানে এটা অ্যাড হয়ে যাবে দেখছেন কিন্তু কথা হচ্ছে এটা দেওয়ার পর আমার এই যে এটার একটা বাড়তি অংশ এখান পর্যন্ত চলে আসছে এটাকে আমি বাদ দিব কিভাবে এটাকে বাদ দেওয়ার জন্য দুইটা বুদ্ধি আছে এখানে আমি ডাইরেক্ট সিলেকশান টুল দিয়ে এটাকে হাইড করে দিব অথবা এখান থেকে প্যান টুল দিয়ে এটাকে আমি মাইনাস করে দিব এখানে ক্লিক করলে মাইনাস হয়ে যাবে অ্যাঙ্কারগুলো দেখেন ওকে এটা হচ্ছে একটা পদ্ধতি এটার থেকে এটা প্রফেশনাল পদ্ধতি না আমি এখন আপনাকে প্রফেশনাল পদ্ধতি দেখাবো প্রফেশনাল ল্যাটেস্ট পদ্ধতি হলেও ধরেন আপনি এইটা এই চারটাকে সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করে কী বলে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ দিবেন এফ দেওয়ার পর এটাকেও আপনি মার্চ করে নেবেন মার্চ করে একটা লেয়ার বানাবেন বানায় এখানে আপনি এটাতে ক্লিক করবেন এখানে আপনার শেয়ারওটা অ্যাড হবে তো এটার সাথে আপনি ওখানে যে লেয়ারটা আছে এই দুইটা সিলেক্ট করবেন এটা হচ্ছে ইলাস্টেটার ল্যাটেস্ট যে টুল শেপ বিল্ডার শেপ বিল্ডার টুল নেবেন কেমন এখন আমি সিলেকশান টুল দিয়ে এটাকেও ধরবো এবং এটাকেও ধরবো যে শেপ বিল্ডার টুলে ক্লিক করে এই যে এই দুইটা এই দুইটাকে আমি জোড়া লাগাই ফেললে ওইটা অটোমেটিক চলে যাবে তাই না এটাতে ক্লিক করে এটাতে আমরা টেনে নিয়ে যাব দেখেন এটার পুরোটা একটা হয়ে গেছে আর ওইটার যে অংশটুকু ছিল ওই অংশটুকু ডিলিট হয়ে গেছে কেমন এখন দেখেন আমি এটার মধ্যে একটা ডাইমেনশান অ্যাড করছি বা এখানে একটা শ্যাডো আসছে এখানে শ্যাডো আসার ফলে এটা ছাড়া এবং এটা আমি এটা কীবোর্ডে কন্ট্রোল এক্স দিয়ে কেটে নেই দেখেন কেমন লাগছে এবং কীবোর্ডে কন্ট্রোল এফ যদি প্রেস করি তাহলে এটা পেস্ট ইন প্লেস হবে এরপরও যদি আপনি ডাইমেনশান আরও অ্যাড করতে চান লাইক আমি আপনি যদি ধরেন আমি এটা কন্ট্রোল সি দিয়ে এই অংশটাকে আমি ডিলিট করে দিব এই যে অংশটা আছে এই অংশটাকে আমি ডিলিট করে দিব এখানে আরেকটা অংশ আছে তাহলে দেখবেন যে এখন ওই কর্নারে একটা ই চলে যাবে ইফেক্ট এটাকে আমি যদি এখন উল্টায় দিই এখান থেকে একটা ইয়ে আসবে কী বলে কন্ট্রোল অ্যাপ যদি দেই আর এই অংশটা যদি আমি ডিলিট করে দিই এটার এই অংশটা দেখেন এইখানে এক্সট্রা একটা শ্যাডো লেয়ার অ্যাড হবে এইভাবে আপনি শ্যাডোটা হচ্ছে আপনাকে কিছুটা বিচার বুদ্ধি এবং সময় খরচ করে আপনার লাইটের সোর্স কোনটা তারপর প্রত্যেকটা বিষয় আপনাকে বুঝে বুঝে শ্যাডোটা তৈরি করতে হবে যাতে ফেক মনে না হয় কেমন এটাতে আপনাকে একটু সময় দিতে হবে যদি আপনি একটা পিক্সেল পারফেক্ট বা রিয়েল ওয়ার্ক করতে চান এখন দেখেন এখানের জন্য একটু এখানের জন্য আরেকটা শ্যাডো অ্যাড করছি আমরা ঠিক আছে আর এখানের যে শ্যাডোটা এটাতে আমি শুধু এখানের জন্য আলাদা একটু অ্যাড করার কথা ছিল সেটা আমি ডিলিট করে দিয়েছি এভাবে আপনি পুরোটাতে শ্যাডো অ্যাড করে নেবেন ওকে বাকি যে অংশটুকু আছে ওই অংশটুকুতে আমি শ্যাডো অ্যাড করব এবং সেটাতে কোনো ভয়েস দিবে না দ্রুত শেষ করে ফেলব তাহলে টিউটোরিয়ালের ল্যাংথ অনেক বড় হবে না এবং আপনিও বিরক্ত হবেন না ओके शेडर क्ज मोटामुटी शेष हंड्रेड पार्सेंट अकुरेट ना हम मोटामुटी यूजेबल हो आशा करी अपनी आइडिया पे जेहतु ये टीटोरियल द्रुत शेष कर चेषा करी हम अपिटी कि कम अपिटी बस कैक जगह कमाना जाए यह अपिटी ट्रांसपैरेंसि आखन अपिटी कि कमाले तो न्याचारे शेडो है यत स्ट्रंग होना इन्हें एक बाकी आज इटे धरे हमें कीबोर्ड आई ड्रपार दिए इटे क्लिक करब एटे धरे आई ड्रपार क्लिक करब तो अटोमेटिक এখানে আমি গ্রেডিয়েন্টে যে এটাকে আবার রোটেট করে দিব সো এই ডিজাইনে আপনার মূল আলোচনার বিষয় হচ্ছে আমাদের অ্যাকচুয়ালি থ্রি ডি টেক্সট না আমাদের মূল আলোচনার বিষয় ছিল হচ্ছে আইসিমেট্রিক গ্রিড এবং আইসিমেট্রিক গ্রিডের মধ্যে কীভাবে ডিজাইন করতে হয় আপনি যদি গুগল করেন এখানে দেখেন আইসিমেট্রিক গ্রিড লিখে আমি সার্চ ডিজাইন লিখে সার্চ করেছি দেখেন এগুলো সবগুলো আইসিমেট্রিক ডিজাইন 
আমরা এই গ্রিড ব্যবহার করে ফিউচারে আমরা এই ধরনের ডিজাইন শিখব ইনশাআল্লাহ আর সে পর্যন্ত ওর সাথে থাকবেন আর এই ডিজাইনে আপনি এই টিউটোরিয়াল থেকে আপনি যে কাজটুকু শিখেছেন সেটা প্র্যাকটিস করে আপনি আমাদের ক্রিয়েটিভ প্ল্যান যে পাবলিক গ্রুপ আছে এখানে পোস্ট করবেন ভিডিও ডেসক্রিপশনে আমি এই লিংকটা দিয়ে দিব এছাড়াও যদি আপনি অ্যাডভান্স গ্রাফিক ডিজাইনার হন আপনি আমাদের ফ্রি পিক গ্রুপ বাংলাদেশ গ্রুপে জয়েন করতে পারেন আপনাকে একটা ফ্রি কোর্স দেওয়া হবে এখানে আমাদের কোর্স সেকশনে এসে ওয়েব ডিজাইন কোর্সে যে কোর্সটা আছে আপনি নিজের ওয়েবসাইট নিজে তৈরি করার জন্য ইনফ্যাক্ট আপনি ওয়েব ডিজাইন শিখে নিজের মতো করে ফ্রিল্যান্সিং করে টাকা আয় করতে পারবেন এই কোর্স ফলো করে আপনি যদি আমাদের ওয়েবসাইট থেকে আরও অনেক বেশি জানার আছে ইউজার গাইডলাইনে যাবেন অথবা আর্টিকেল পেজে গেলে আমি এখানে মোর দ্যান ওয়ান হান্ড্রেড আর্টিকেল আছে যেগুলো পড়ে আপনি অনেক অনেক বেশি উপকৃত হবেন যেখানে আমি আমার নলেজ এবং স্কিল শেয়ার করে থাকি সো আজকে টিউটোরিয়াল এই পর্যন্তই কেমন হলো বা কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন আমি সবার কমেন্টের রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আবার দেখা হবে সেই কেমন আল্লাহ হাফেজ সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ